வீடியோக்குள்ளே போக முன்னாடி ரெண்டு டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடுங்க ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் ஆக்சிலரேட்டர் மாஸ் ஸ்பெக்டோமெட்ரி இந்த ரெண்டுமே சிமிலரான மீனிங் தான் அதாவது ரேடியோ ஆக்டிவ் கார்பன் கண்டன் மூலமாக ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஏஜை டிட்டர்மைன் பண்ணுற கெமிக்கல் ப்ராசஸ் தான் இது கீழடி ஸோ இந்த கீழடி வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருக்குது நான் இப்போ பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ அப்படி பேச 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 நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் கீழடியில் இருக்கிற மாதிரியே நீங்கள் யோசிச்சுக்கிடுங்க இப்போ நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இப்போது கீழடியில் இருந்துட்டு நம்ம கீழடி பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிவிடுங்க அதாவது சங்க காலத்தில் உள்ள சில பொருட்கள் வந்து கீழடியில் அகலாய்வில் கிடச்சிருக்குது அதாவது திடீர்னு அகலாய்வுக்கு வாராங்க ஸோ கீழடி பக்கத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு எக்ஸ்கவேஷன் டீம் வருது ஸோ குட்டி குட்டி இடங்களில் அகலாய்வுகள்லாம் நடத்துகிறாங்க அதில் சில பொருட்கள்லாம் கிடைக்குது அது எல்லாமே ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் பண்ணும்போது அது எல்லாமே சங்க காலத்தில் உள்ளதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இந்த அகலாய்வு வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் நடக்குது ஸோ இந்த ஜூன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் நடந்த இந்த அகலாய்வு மூலமாக இந்த கீழடி சரண்டையும் அகலாய்வு நடத்துகிறாங்க அண்ட் கீழடியிலையும் ஒரு பாட்டாக வச்சு நடத்துனாங்க ஆனால் கீழடியில் நிறைய பொருட்கள் கிடச்சதுனால அதையே மையமாக வச்சு கீழடியிலையும் அகலாய்வு நடத்துகிறாங்க ஸோ கீழடியில் கிடைத்த பொருட்கள்லாம் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செங்கற்கள் ஓடு மண்பாண்ட பொருட்கள் சிறு பொம்மைகள் இரும்பு வேல் எழுத்துக்கள் பதித்த தட்டு கழுத்துல அணிகிற பாசி யானை தந்தம் செம்பு பொருட்கள்லாம் இந்த கீழடி அகலாய்வில் கிடைச்சிது ஸோ இந்த அகலாய்வுகளில் யார் பண்ணான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா வந்து முதல் மூன்று கட்ட அகலாய்வுகளும் அவங்க தான் பண்ணாங்க அண்ட் தமிழ்நாடு ஆர்கியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கடைசி ரெண்டு கட்ட அகலாய்வுகள் வந்து அவங்க தான் பண்ணாங்க இப்போது நம்ம டேட்டை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போது சிக்ஸ்த்து சென்ச்சுரி பிசியில் இருக்கும் இதே இடத்துல தான் அதாவது கீழடின்ற நான் ஆல்ரெடி சொன்ன இடத்துல தான் அதே இடத்துல தான் இருக்கும் இப்போ அந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் யார் பக்கத்தில் யார்கிட்டையாவது கேட்டு பாருங்கள் யாராவது போகிறாங்களான்னு பாருங்கள் அவங்ககிட்ட கீழடி எங்கே இருக்குதுன்னு கேளுங்க கீழடினா எங்கே என்னதுன்னே கேட்பாங்க ஏன்னா அது கீழடியே இல்லை இப்போ அந்த ஊரோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருமநல்லூர் ஸோ இந்த பெருமநல்லூர் வந்து இப்போ இந்தியாவிலே இல்லை இது இப்போ பாண்டிய நாடு ஸோ இந்த பாண்டிய நாடு வந்து பாண்டிய நாட்டில் பெருமநல்லூர்ன்ற இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயனீர் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் அதாவது இலக்கியங்களுக்கெல்லாம் முன்னோடின்ற இந்த இடம் தான் பெருமநல்லூர் ஸோ இங்கே நிறைய மக்கள்லாம் வாழ்ந்துட்ருக்காங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட சிட்டி மாதிரி தான் இருக்குது அண்ட் நிறைய இலக்கியவாதிகள்லாம் போகிறாங்க என் கண்ணுக்கு திருவள்ளுவர் கூட தெரிகிறாரு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு திருவள்ளுவர் கூட தெரிவார் ஓகே மேபி இந்த இடம் தான் திருக்குறள் அரங்கேறிய இடமாக கூட இருக்கலாம் அண்ட் இப்போ நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கே வந்துடலாம் ஸோ பில்டிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைச்ச அகலாய்வில் பத்து பில்டிங்ஸ் கிடச்சிருக்குது ஸோ இந்த பத்து பில்டிங்ஸுமே நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழடி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நகரமாக இருந்திருக்குன்னு சொல்லுது அண்ட் இந்த அகலாய்வு மூலமாக நமக்கு கேனல்ஸ் அண்ட் சீவேஜ் அதாவது நீரோடைகள் எல்லாமே கரெக்டாக ஒரு பக்காவாக பண்ணியிருக்காங்கன்னே சொல்லலாம் ஒரு கரெக்டான இன்ஜினியரிங் ஸோ அப்போது இன்ஜினியர் நம்புகிற மாதிரி நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரி இன்ஜினியர்லாம் அந்த காலத்தில் இருக்க இருந்திருக்க மாட்டாங்க ஆனால் இந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்காங்கன்னா இது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை ஸோ அந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தன் பேர்ஸ் என்று பார்ப்பட மண் பாண்டம் செய்கிற தொழில் தான் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த மண் பாண்டம் செய்கிற தொழிலில் இவங்க மிகப்பெரிய கைவந்த கலையாக இருந்திருக்குன்னே சொல்லப்படுது அதாவது ரோமன் எம்பையரோட கனெக்ஷன் இந்த மண் பாண்டம் மூலமாகவே நமக்கு தெரியுது அதாவது நம்ம அகலாவில் கிடைச்ச மண் பாண்டத்தில் சில ரோமனோடைய ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவங்களுக்கும் ரோமனுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருந்திருக்குது அண்ட் இந்த சில மண்பாண்டங்களில் இந்தஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஸ்கிரிப்ட்ஸும் தமிழ் ஸ்கிரிப்ட்ஸும் கலந்து எழுதியிருக்குது அதாவது சிந்து சமவெளி நாகரிகம்னா ஒரு மிக பழமையான நாகரிகம்னே சொல்லலாம் ஸோ இந்தியாவில் மிக பழமையான நாகரிகம் தான் அந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகம் ஸோ அந்த காலத்திலே இந்த மாதிரி இந்தஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் லிங்க் ஆகிருக்குதுன்னா மேபி இது வந்து சங்க காலத்துக்கு முன்னாடியே உள்ள இடமாக கூட இருந்திருக்கலாம் ஸோ சில மண்பாண்டங்களில் கிடைச்ச சாம்பிள்ஸில் மூன்று பெயர்கள் இருந்துச்சு இந்த மூணு பெயர்கள் யாரோட பெயர்னு தெரில மேபி இந்த மண்பாண்டங்களை கிரியேட் பண்ணவங்களா இல்லை இந்த மண்பாண்டங்களை கிஃப்டாக பண்ண கிஃப்டாக கொடுத்தவங்களோட 
அன்பளிப்பு அந்த பேரான்னு தெரியல ஸோ நான் அந்த பேரை சொல்கிறேன் ஆத்தன் உதிரன் திசையன் ஸோ இதுதான் இந்த மூணு பேருமே கிடச்சிருக்குது ஸோ மொத்தமாகவே இந்த கீழடியில் வந்து ஃபைவ் ஃபேஸ் நடந்து எக்ஸ்கவேஷன் நடந்துச்சு அதாவது ஐந்து கட்ட அகழாய்வு நடந்துச்சு அதில் நான்காம் கட்ட அகழாய்வு தான் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா ஐ ஐநூற்றி எண்பது பிசி அந்த காலகட்டத்தில் உள்ள பொருள் கிடச்சிருக்குது ஸோ இதுதான் கீழடி பற்றி சில டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்லியிருப்பேன் அண்டு நான் வந்து கீழடி பற்றி உள்ள அப்டேட்ஸ் வந்து நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு இருக்கலாம்னு நான் டிசைட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஓரளவு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் நம்ம சேனலில் நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ